，云二零 A 正式亮相 CCTV， 涡扇发动机成功了吗？其未来或将加装的新武器为何会令美国人不安？敬请关注本节目，了解详情。据美媒空中新闻的消息称，在中国空军装备的“二零”机型之中，外号“胖妞”的 “U 二零”是军队战略机动能力和空军战力提升的倍增器。早期的 U 二零配备了从国外引进的 D 三零 KP 二发动机，最大载重量达不到设计指标，被认为存在心脏病问题，成为了限制产能和运力提升的关键因素。这也成为了限制 U 二零产能和质量的关键因素。但随着 CCTV 在节目中正式亮相 U20A， 罕见的确认了它的存在，这就说明产能这一问题已不复存在，并且节目中还透露称，涡扇18发动机已经装备到该飞机上。这样的消息可以说非常令人高兴，因为这意味着国产运输机终于实现了百分之百国产化，涡扇18的研制终于成功。据了解，作为我国国产发动机，涡扇18推力比比俄罗斯的 D30KB 发动机增加了700公斤，而重量也小了300公斤。其次，这款发动机的寿命、成本也比俄罗斯发动机好上许多，这对于运二零性能的提升进行了巨大加持。另外，更加值得一提的是，根据目前所透露出来的信息，可以预见的是，运二零未来或许会装备激光武器，成为类似于美国空军基地激光反导系统这样的平台。如果安装高能激光武器，固体激光器与多数光纤激光器虽发展较快，但功率与美军激光反导系统相比依然偏低。不过，我国科研机构从1980年开始就对化学氧点激光器展开了研究，经过四十多年的发展。我国科研机构很可能已经掌握了这套设备的实用化技术。然而，众所周知的是，高能激光武器对动力要求极高，所以涡扇运二零的问世也迫在眉睫。不过，这依然引发了美国人的不安。美军事专家认为，在运二零的发动机性能足以搭载激光武器之后，其新武器可拦截由美国本土发射的洲际导弹，在抵近目标区域飞行时，通过红外搜索的方式。观察敌方战区的导弹发射情况，一旦运二零观测到敌方发射弹道导弹，它将启动激光武器，利用激光引燃导弹内部材料，使导弹战斗部落到敌方自己境内。但需要知道的是，虽然随着运二零 A 逐渐量产，填补了我国战役运输机的空白，但在战略运输机这一层级上，目前我国空军还完全是空白，而要尽快弥补这一空白，真正完成中国空军运输机队的全谱系系列化发展，没有别的路可走，只能先把手头的运二零 A 玩明。拜。